。师傅，如下已经查明，当年对叶家出手及陷害您的，正是唐家。唐家现在已经联合东岛国余孽，正欲赶来海城。属下也将唐家包围，只等您一声令下，唐家亲口覆灭。公子师傅，了却尘缘，即可飞升。大仇即将得报，了却尘缘，为何我却未醒不起来？领证状，赵家绑架了宋小姐，宋小姐未解。什么？师傅，师傅，这种情况我不希望发生第二遍。是，我。出神入令，召集海城所有高手，去赵家阻敌。是。怎么了，我的好姐姐？嗯、想说什么？你说呀、啊嗯嗯。让你说你就说，磨磨唧唧的干什么？哦，我忘了，姐姐嘴巴。被堵住了，说不出来话。<笑>啊、宋子瑜，你真笨逼！居然假借赵少卿我吃饭的名义绑架我，要是让爷爷知道了，一定会加罚处置你。没关系，你这套贱命，怕是活着见不到爷爷了。不过你放心，宋氏集团就由我来帮你管。你假借赵少的名义绑架我，赵少很快就会知道，以赵少的势力，一定会动用几亿个人来抓你。<笑>这真是我听到过最好笑的笑话！你猜猜这是哪儿啊？陈赫，陈赫，你在这儿，我来救你了。赵少，我是知道你会来救我的。别担心，我来给你送吧。宋子渊，你的阴谋败露了。等我回到宋家，一定会让爷爷治你的罪。好，好，好，我投降，我投降。你还真是蠢的不可救药啊！<笑>宋庆和，你还真是蠢的可爱啊！实话告诉你。这里是我赵家，需要绑架你的也一直是我，赵天杰。不，这不可能，你一定是在骗我，是不是？你别怪我，只要怪，就只能怪你们宋家太顽强，几次经济危机都被你们平稳度过，迟迟没有破产，那我就只能出此下策。把你给灭了吧！不可能，海城银行的贷款不是还是你帮我们拿下的吗？你一定是在骗我，是不是？<笑>海城银行的贷款跟我一毛钱关系都没有，是叶晨那个废物帮你的。昨天晚上我给你下药，要不是叶晨出来坏了我的好事儿，现在早就是我的胯下母狗了。<笑>看来叶晨他一直都没有骗我，我的好姐姐，你还不知道吧？为了让他拜倒在我的石榴裙下，我可是花了不少心思。可惜呀、啊，他那个榆木脑袋，心里只有你，完全不上当。五年前也是我带着人给叶晨下了春药，送进你房间的。叶<笑>晨一定会过来救我的。放心，汉影神殿的赤龙大人就在我赵家，他叶晨要是敢来。我就杀了他。赤龙大师可是成名已久的高手，据说他已经地精大圆满，距一人可敌一国的天境也只差一步之遥。就算十个叶晨来了，也插翅难逃。不，求求你不要伤害叶晨，你放过叶晨好不好？好啊，不要伤害叶晨，那我们就继续一下昨天晚上没有做完的事情。只要你把我伺候的舒舒服服，我保证一定放叶晨一条性命。没事的，我来了。你受的委屈，我会连本带利的帮你讨回来。叶<笑>晨，你还真是狗鼻子啊，闻着味儿就过来了。不过你既然来了，就乖乖洗干净脖子，等死吧。来了我赵家，就是半只脚踏进了黄尘。带清河先回家，拦者杀无赦。是，我我要跟你一起走。来人，给我杀了叶晨！不怕。海城商会会长陈立阳遵神主令前来阻敌。海城锦衣阁阁主杨伯钧遵神主令前来阻敌。恭迎圣主驾临海城。起来。邱会长，这哪有什么神主啊？这是宋清河那个贱人的老公，五年前那个强奸犯，你别被他给骗了。废物，神主其实你可以侮辱的，敢在神主面前叫嚣，找死！邱会长。你一定是搞错了，他就是庄大运当了监察使，可不是什么神主啊！闭嘴！要神主不悦，看我怎么收拾你！赵少，疯了！你们都疯了
，竟然认了一个废物，那是主。赵家多次从中作梗，打压宋家，今天还竟然绑架了宋清河。你们赵家当猪。<笑>你以为你是什么东西啊？骗得过他们，就能吓着我？我告诉你，我赵天杰背后的能量不是你们能想象的。没错，叶晨，你的底细我一清二楚，你的诠释确实令我刮目相看。但你绝不可能是神主，冒充神主的罪名会给你带来灭顶之灾。冒充神主，还说让诛了我们赵家？你有什么？你有自己的嘴吗？你放心。等你死了之后，我会好好替你照顾宋清河的，然后在你的墓碑前，让你看看我们有多幸福。<笑>大胆，神主大人，岂是容你们大放厥词的、哎啊？神主大人，待我将二人带回锦衣阁，审理绑架事宜。属下毕竟会让他们受到相应的惩罚，把他们押入五监狱，让他们也体验一下痛苦。啊都我，我告诉你，你完了！赤龙大人，现在就在我赵家，肯定会杀了你。等你死了之后，我就把宋清河那个送到妓院，让他一天接八十个客人。<笑>不知道你死了以后，嘴还能不能像现在一样硬？得到消息，敢在此嚣张！赤龙大人，救我！敢当着老夫的面伤老夫的人，小子，我看你是活腻了。他冒充神主大人，还骗过了海城商会和锦衣阁的人，还想要杀我！赤龙大人，杀了他！冒充神主，这可是死罪。本尊乃是暗影神殿的护法，这就将你缉拿归案。暗影神殿，传说中的世界地下组织，在阴影下维护世界和平，成员各个功高盖世。谢臣，完蛋！杀了你的狗眼！见到神主大人，还不下跪？连暗影神殿的主人你都不认识了吗？神主向来神秘，连我也没有见过。不过今天，我和墨影大人是一起来到了海城。神主此刻定然和墨影大人在一起，敢在我面前冒充神主，我现在要了你们所有人的狗命！看来暗影神殿的管教也不严，竟然把你这种野狗放出来在外面狂叫。又如何维护地下世界的安宁？你小子竟敢对我动手，你这是对暗影神殿不敬！要我看，你今天就死在这里。暗影神殿有你这种蛆虫，真是让我觉得恶心。我承认你很强，不过神主跟墨影大人此刻就在海城，你敢动我，完蛋！墨影大人，我在赵家被打了，快过来救我呀！小子，你完蛋了！等神主跟墨影大人过来，一定会把你这个冒充神主的小子剥皮抽筋。墨影大人，就这样，不仅打我，还对暗影神殿出言不逊，你一定要叫他绳之以法。小子，算你运气好，神主没有亲临，不然我定要当着神主的面亲手将你正法。对不起，师傅，是属下管理不力，请师傅责罚。师师傅，他是，据属下所知，他只是在宋家吃软饭的废物。你是身雄心豹子胆了吗？敢对神主不敬？暗影神殿变成今天这个样子，你难辞其咎，自己清理门户吧。是是，神主不要啊，神主，你原谅我吧。小的有眼无珠，冲撞了您，您饶了我好不好？我帮您。屠灭赵家，赵家的事情不用你管。今日之后，再无赵家。谨遵施主令。谢臣，你不能这样对我，你不能这样对赵家，你不能打我。看在你这清河妹妹的份上，我饶你一命，自己到锦衣阁戴罪。叶晨，你没事吧？没受伤吧？放心吧，能够伤到我的人啊，还没出生呢。你从哪儿找来的那么厉害的高手啊？我在外面这么多年，有几个好朋友，不是正常吗？对不起啊，叶晨，都是因为我，是我太笨了，我没能识穿赵天杰的诡计，误会你了。不怪你
如果不是我没有给到你足够的关心，这帮小人也不会有机可乘。叶晨，对不起。我们两个何谈原谅呢？都是我有愧于你。我叶晨发誓，以后啊，绝对不会让你再受到半点委屈，也不会让任何人再欺负你。我保证了，以后我绝不负你。我原谅你了，那你以后不许再离开我。我以后啊，绝对不会再离开你了。对了。你就这样出来，赵家的人有没有为难你啊？赵家绑架你呢，已经被锦衣阁发现了。现在赵家的人已经被锦衣阁带走了。你答应我，以后不要再冒这样的险了。我不想你再受到伤害。我以后啊，绝对不冒险了。我保证。那我们赶紧收拾一下，从海上离开。如果赵家的人从锦衣阁出来，我麻烦就大了。不用担心，赵家呀，已经完蛋了。今天呢，你就好好休息。明天会有一场拍卖会，是赵家的归属权。明天我们直接过去收购赵家。赵家这种庞然大物，我们哪来那么多钱啊？放心吧，到时候你就知道了。来拍卖会，你还带着叶晨这个乡巴佬来干嘛？这种大场合，也是一个乡巴佬能够进去的吗？你也不怕其他家族看见了笑话？你妹妹子月就是被叶晨陷害入狱的，就是你还带她出来丢人现眼？爷爷。子月如果不是伙同赵天杰绑架我，怎么会进去啊？你这个死丫头，不班长与子月又没说话，反而班长外人说话，你真搞不中，吉祥外挂。赵少对你那么好，这里面是不是有什么误会？是叶晨害了你妹妹。既然觉得有误会，那就去锦衣阁说呀。对着我一个小人物有什么可说的？你还敢狡辩？气死！你今天就在这里站着，不准进去。爷爷。咱们今天能来拍卖行，还得仰仗叶晨呢。我们宋家就算再落魄，也用不着来仰仗一个废物。我说这个乡巴佬给你灌了什么迷魂汤了？这么听他的话？我说不准让他进，就是不准进。行，那我就在门口等着，你们进去。哎呀，那你还有点眼色。齐家这种拍卖行，不是你这种小瘪三能进的。我们走。我们是海城宋家，请问叶晨叶先生是哪位？那个废物也配进这种高档场所？我让他滚出去了。宋小姐，您请进。其余闲杂人等不得入内。你说谁是闲杂人等？你一个小小的臭门卫，你嚣张什么？少东家的命令，叶晨先生如若不来，宋家不准入内。你是不是搞错了？叶晨在我们宋家也就是一个可有可无的小瘪三。得罪了我们，是你个小小的臭门卫，担待得起吗？哎，这是我们少东家亲自下的命令，你也敢质疑？少东家？难道是徐四手的意思？算你还消息灵通。叶先生和我们少东家关系匪浅，要不是叶先生，区区宋家根本就没机会进入我们骑士拍卖行这种高档场所。不可能，叶晨这个废物怎么可能会认识骑士手这种大人物啊？叶晨真认识，上次我在海城商会被欺负，还是骑士手帮忙解的围呢。这么说，这个废物还有点本事。不过那又怎样？乡巴佬就是乡巴佬，这种拍卖会。我们不进也罢。对，哎，爸，这场拍卖会对我们宋家来说至关重要，快去把叶晨请回来，不然你也不准进宋家门。爸，竟然让我去请一个乡巴佬，那以后我在海城名人签字还怎么混呢？叫你去你就去，不是不准开我。嬷嬷，这么快就出来了？拍卖会就是快呀！这齐家的拍卖会啊，可真是高级。我要是有机会能参加一次就好了。叶晨呐，我们过来呢，就是想请你一起进去的。哎、对是是，不不不，我就是一个乡下来的乡巴佬，哪能进得了这种高端的场合？那不给咱们宋家丢人吗？叶晨呐。哎，你说的这是哪里的话吗？咱们一家人不说两家话。我们要是都进去了，把你一个人留在这儿，别人看见了，还以为我们家庭家庭不和睦呢，是不是？伯伯
你的心意呢，我领了，但是啊，我真不能进去给你丢人。行了，叶晨，就别逗我妈了。行，既然伯母不害怕丢人，那我也豁出去了。我陪你走一趟。哎，哎好好好，哎，走走走，我我们一起走。叶晨，我们就坐在这儿，是不是不太合适呀？宋家呢是海城的名门望族，坐在这第一排不是刚刚合适吗？啊，是，啊是是是。哟，这不是红熙吗？我还以为宋家的实力没法进拍卖会呢，这就不劳您费心了。这是我妈当年的闺蜜，自从宋家落魄后，她没少为难我。这几天不见，清河怎么又变漂亮了？可惜呀，我怎么听说你准备嫁给一个强奸犯呀？是不是这样？方姨，我男朋友人很好的。那是我们家萌萌呀，可就没有这个福气了。她那个男朋友呀，只不过是海城银行区区一个高管罢了，也没什么本事啊。对了，就在前几天呀，他还帮我们方家在海城银行贷款了。哎呀，我怎么给忘了？你们宋家到现在怕是连长什么样都没见过吧？伯<笑>母，妈，你们在聊什么呢？萌萌，蕾蕾呀，来，快见过你陈姨。哎呀，怎么回事？我们现在一个落魄的家族，现在也有资格来参加旗下的拍卖会了。萌萌，你怎么能这么说话呢？就算你哪天在大街上见你陈姨要饭呀，见了面总是得喊声姨的。方姨，您放心，等您哪天上街上要饭了，我一定给您送一碗热乎的猪大肠吃。宋金河，你这个贱人，你敢这么说我妈，找死你是不是？哎，萌萌，别跟他们一般见识。和这种人争吵，降低了我们的身份，满嘴喷粪。想必你就是宋清河的那个强奸犯男朋友吧？久仰大名啊！宋清河，你说说你，你好歹也是江城数一数二的美女，怎么嫁给了一个强奸犯？你要找，好歹要找个像我男朋友这样的，年少有为，年纪轻轻就当上海城银行的高管了。海城银行很厉害吗？无知，海城银行可是海城最大的银行，无数企业的资金都要接手海城银行的。你们信不信？只要我男朋友现在想，就能立马断掉你们宋家的贷款，让你们全家上大街要饭去。就算是易千川，也不敢说这种鬼话。海城银行在我手里，不过如蝼蚁一般，弹指可灭。你少在这扯虎皮撑大旗了，就凭你这个乞丐也敢直呼我们行长的大名？你还敢站在我们行长的座位上？你现在立马给我滚过来，老老实实跪在地上，等着给我们行长谢罪！还有你们几个宋家人都给我跪下谢罪，否则你们明天就敢上大街上去当乞丐！这肯定有误会，那一定是误会，都怪叶晨，是他带我们进来的，都是叶晨的错。你们宋家大难临头了。现在给我下跪，我还可以让我的好女婿给你们求求情。等你们要饭的时候呀，好让你们穿两身体面的衣服。<笑>宋清河，你还不赶紧呢？跟你那个乞丐男朋友赶紧跪下！你们跪下，给我磕三个响头，兴许我还能在行长面前替你们求求情。抱歉，我这个人呢，遇到乱叫的野狗啊，就手贱的想要抽两下。你他妈打人呢你还？我说过了，我讨厌乱叫的野狗。小子，你完蛋了！你敢在这里打人？你给我等着！保安，保安，把这几个乞丐给我拖出去！什么事儿？大呼小叫，简直掉了我海城银行的大脑！李行长，您来了、啊。这拍卖会不知怎么的，混进了几个乞丐，占了您的位置，还说什么“抬手可灭海城银行”。我上去说了两句，这小子居然敢打我！就是你。我倒要看看，在海城谁敢冒犯我海城银行，我今天啊就要把他挂在海城银行的门口示众。陈红熙，刚才让你跪你不跪，你现在想跪，来不及了！我要让你们一家全都上那街要饭去。小子，你完了！我倒要看看你在我们行长面前是怎么摇威乞怜的。哟，叶总，人怎么这些？你怎么在这儿了？怎么，李行长，是不是像我这种下等人？没有资格来参加。哎呦呦！叶行长，您在干什么呀？叶行长，您在干什么呀？您怎么能给这种下等人下跪呢？就是啊，叶行长，他们这么侮辱您，您就应该断了他们宋家的资金，让他们上大街要饭去。这也是你的意思吗？<笑>
。哼，杨海，你是不是不想干了？你竟敢冒犯我们的大老板！你是吃了雄心豹子胆了吧？叶叶晨就是我们海城银行的新任行长？不，不可能！啊！你是对我说的话有意见，还是对大老板有意见？不敢，不敢。叶叶总，对不起，是我有眼不识泰山，都是这个贱人蛊惑我。怎么可能？这个贱人男朋友怎么可能会是银行行长？银行长，这肯定是假的。你，哎，这个贱人，你有什么资格跟这说宋小姐和叶大少？蒋磊，你还有没有出息啊？你女朋友都被人打了，你还在这里连个屁都不会放？闭嘴！你这个贱人，刚才敢对我们老板大呼小叫，你找死！你打我，你打我，你个渣男，你怎么能打我呢你？啊！从今天起，海城银行取消对方家的贷款。我们方家都到大街上要饭去吧！啊，哎呀，小磊呀、啊，啊不，江总，你一定是在开玩笑对吧？你不是马上就要和明磊结婚了吗？谁要跟他结婚呀、啊？得罪了我们的大老板，我们方家完蛋了。红熙呀、啊，你看在咱们是多年闺蜜的份上，你就帮我好好劝劝你的女婿吧。不是我不帮你啊，实在是我们高攀不上你们方家呀。陈红熙，你假惺惺的演给谁看？您对小的处理可还满意？滚吧。叶少，那我就不打扰了。来人，把这两个不开眼的东西给我丢出去！哎哎，叶少，哎，叶少，陈红军，你给我打死！哎呀，叶晨呀，这以前呀都是妈策怪你了。我感觉呀，你和我们家清河简直就是天作之合，般配的很呀。<笑>明天。明天就让清河嫁给你，没想到你年纪轻轻就是海城银行行长了。啊、哎呀，这是什么呢？哎呀，叶行长呢？不过是欠我个人情，刚刚啊，只是配合我们演了一出戏罢了。啊！我就说嘛，你这个从乡下来的乡巴佬，哪有能耐当海城银行行长呀？离我们家清河远一点。欢迎大家来到骑士拍卖行，我代表骑士拍卖行，欢迎大家的到来。在座的各位想必都知道了，这次拍卖行拍卖的是海城龙头企业赵氏集团的使用权，起拍价二十亿，请在座的各位随意竞拍。二十亿，叶晨，你疯了？你哪里有钱？妈，我相信叶晨。三十亿，五十亿，五十五亿，六十亿。叶晨，你怎么敢乱要价？你知不知道在骑士捣乱是要丢小命的？七十亿，八十亿，一百亿！希望在场的诸位能够给我唐家一个面子。赵氏集团，唐家势在必得。唐家？什么唐家？海城有唐家这号人物吗？你是不是傻子？整个夏国还有其他唐家吗？京城唐家。京城唐家，夏国第一豪门居然来到海城了。唐家长子唐渊早在半年前就已经破入天境，现已成为最年轻的战神级的高手。据说此协重礼，就是拜神主为师傅。看来这海城要变天了。唐家，你们等不及了吗？两百亿，让我看看是谁这么不知死活呀！哦，原来是可怜巴巴的宋家呀！我看怕是把你们卖了都不止两百亿吧。我要求验资，不必了。我海城银行的血就是宋家的血。宋家这个小家族，既然值得海城银行来战场。海城银行，等我入驻海城，第一个就先拿你开刀。怎么，不跟了？<笑>这本来就是我的囊中之物，我为什么要跟呢？海城银行的资金有问题，我代表骑士拍卖行拒绝收取海城银行的资金。你无耻！齐家拍卖行什么时候这么不公平了？我们齐家拍卖行做事向来有理有据，一视同仁。如果你无凭无据质疑我们拍卖行的公平性，小心我告你诽谤！你哎，无妨，不过是一群跳梁的小丑，不必跟他们计较。宋家的人，你们不想活了吗？你们现在还能狗眼残喘，那都是来自我唐家的恩惠。我唐家想捏死你们宋家
，就像捏死一只蚂蚁一样简单。哎呀，唐少，这跟我们宋家没有关系啊，都是那个乡巴佬死皮赖脸的贴着我们宋家。唐少，你任意发落，我们宋家毫无怨言。爷爷。你怎么能这样？他在海城帮了我们宋家多少忙？清河，爷爷这叫顾全大局。你小孩子不懂事，你别插嘴。哦，原来是你啊，叶家的余孽，你没死呀？那正好，我就让你亲眼看到宋家的覆灭。海城银行的资金无效，宋家虚假报价，罚款。则全海城封杀宋家。海城银行的资金无效，宋家虚假报价，罚款；否则全海城封杀宋家。哎呀，齐少，您明鉴了，这跟我们宋家没有关系啊，都是那个乡下来的乡巴佬，他不懂事，怪不得我们宋家的。你们齐家太让我失望了，小子，我忍你很久了，你算是一个什么东西，也敢对我齐家口出狂言？怎么，齐少爷，你这是要代表齐家和海城审判我，继续在海城作威作福吗？怎么，现在才开始求饶？你不觉得太晚了吗？不不不不，叶少，叶少，您玩笑了，我怎么能代表我们齐家呢？刚才就是给你开了一个小小的玩笑。你觉得我是在跟你开玩笑？叶<笑>少，叶少，是我有眼无珠。是我作威作福，对不起叶少，求求你再原谅我一次吧。我给过你机会了，你不中用啊，秦少，你这是干什么？这叶晨就是个废物，叶家早在五年前已经死绝了，你怕他干什么？<笑>够了，唐少，想必此次拍卖会我没有邀请你，请回吧。齐星，你是不是吃错药了？你为了一个丧家之犬，敢和我唐渊作对？我宣布，赵氏集团的所有权由我们齐氏拍卖会全款买下，赠与宋家。这是我们海城，我们海城的企业应当由我们海城的企业继承。京城的贵客，请回吧。怎么，唐大少爷，你不会连我这个废物手下都压不过吧？你可真是太让我失望了。你和齐家如此折辱我唐家，我要你们付出代价。冯顾先生，给我杀了叶晨！好，齐星，叶晨，这一次。算我唐渊栽了。等到神主宴会结束，神主收我为徒后，我再一一肃清你们齐家，好好享受你们在海城最后的日子吧。我劝你好好珍惜你的小命。如果再在我面前作威作福的话，我不介意砍掉你的狗头。你少得意！你给我等着，我早晚会要了你的命。走。齐少，仗义出手，我们宋家感恩不尽。但为什么要送我们宋家如此厚礼呢？哎呀，齐少，该不会是看上我们家清河了吧？哎哎、二位啊，我纯粹是觉得宋家商业潜力巨大，想诚心教好宋家。你就是叶晨，没错，认识一下，我叫秦雪，此次前来是为了退婚的事。虽说你我指腹为婚，但我秦家可是嫁过顶尖家族。而你叶家早已覆灭，你只不过是一个刚从海外归来的囚犯罢了。当年家族定下的联姻自然是无从说起。而且，我即将嫁入战神殿，成为新任战神。你觉得你配得上吗？莫名其妙。你大可不必伤心，以我身份地位悬殊，本就没有可能。你我终究不是一个世界的人。你们的确不是一个世界的人。你可有什么意见？没有。
，完全没有。我觉得你说的很对。不奢求你像神主一样，一人便可威慑齐国，不敢动弹。但我允许的呢，至少也要像战神一般，可以镇守一方。当然，我也不是一个蛮横不讲理之人。拿着我的令牌，可以求我帮你做三件事。保住你的小命，或者帮你咸鱼翻身，这就当做我退婚给予你的补偿吧。你可要好好的把握这三次机会，这可是你为数不多可以接触战神级人物的机会。这个人怎么长得这么像末影战神？不可能，暗影神殿之主怎么会出现在这种地方？他有什么好得意？战神殿也不过是师傅您当时随手创造的小组织吧？无妨。拜见神主，起来吧。报告师尊，不二善做主张，为您在海城安排了住处。这是夏国顶级豪宅碧海天阙的钥匙，供师尊下榻。此卡内拥有我夏国万亿流动资金，其月代为国手转交，请神主随意取用。另外，徒儿为您建造的神主殿即将于三日后完工，我已经通知海城各大家族前来观礼，方便您日后管理。好，在典礼上，我将弥补秦河，让他站在夏国权力的巅峰。不过，听闻战神殿即将有一位新任战神即将继任。是，秦雪他天资聪慧，又肯苦修，我有提携之意，准备在典礼上授予其战神之位。何止是天资聪慧啊，就连嘴上的功夫也是举世无敌。莫非是秦雪冒犯了师尊？师尊稍等片刻，徒儿这就去依凭秦家。秦雪不是去的地方，难道错了？秦家未了。罢了，不过是一个纯女人，暂时隐瞒我的身份，我要看看她到底有多可。是，谨遵师令。今天爷爷生日，你带这个废物来干什么？叶晨他是我的悟空叔，为什么不能？你可真是够听。听好了。今天可是家主寿宴，在这吵吵闹闹的算什么呀？赶紧来坐好吗？好气啊！不是我说你啊，这怎么能让自己的女儿找个老海滩做男朋友呢、啊？虽然说不能像我家嫣然一样找一个在战神殿任职的男朋友，但至少啊，得找个事业有成的才是啊。也没那么厉害，不过是战神殿微微支持吧。嫣然还真为我们送葬，找了个好女婿啊。母亲啊。不是我说你，我要什么人都往自家里带来。是我管教不严。爷爷，今天您生日，好，我给您准备什么礼物？好，哈哈哈，好。这个呀，可是百年雪灵阵，可是我托很多关系才买的呢，价值两百万。<笑>好，还是我们子月有心的啊。爷爷吃了这个雪灵阵啊，定能延年益寿，为我们宋家再创辉煌。子月送的呀、啊，这真是一份大礼，两百万呢、啊。不怕呀，这个劳改犯就算辛苦一辈子，也未必能挣得到。一枚人工宝藏的灵芝罢了，吃了之后不但不延年，反而还可能会因为取。叶叶晨，你瞎说什么？居然忽悠我，害你！你有真心吗？你的这枚灵芝表面干涸，而真正的灵芝则是温润光滑。只有人工压染的灵芝才会因为颜料制品成分而状若树皮般开。胡说八道！你见过雪灵芝吗？也非被我的百年雪灵芝指指点点。你的这个百年雪灵芝还是受不了我的眼。江河，别怪我说话难听，找男朋友穷没关系，但是又穷又爱说大话的，容易小命不保。像他这种不知天高地厚的入赘宋，小心宋家有一天一路上身。叶晨，别胡乱说，赶紧给子悠道歉。道歉就不必了。叶晨不是见多识广吗？连我的百年雪灵芝都瞧不上。我倒想看看他能拿出什么像样的礼物。不会没有准备吧？这个烂泥扶不上墙的东西，他能拿出什么好？他拿出的东西，但凡有子月的十分之一，我都不会不认这个女婿。巧了，今天我正好有份礼物，送给宋小姐。这，要不还是别拿出来了。昨天我就给了你十万，拿出来也是丢人。放心吧，我这个礼物啊，就是放在任何场合都可以。我倒要看看。你拿的什么好宝？这是，爷爷你快看！我看他说的天花乱坠，还以为他能拿出什么好宝贝，最后就是个烂萝卜干儿。今天可是老爷子的寿辰，你送这个礼物有点不合适。嗯
，有什么不可行？这是千年野山参，服下之后可延寿十年，此物可入国宝。宋千和，你男朋友真搞笑，这陈参干得跟萝卜干一样，还说是千年人参，也不怕笑掉牙。就是啊，这人啊，穷点可以，但是又穷又爱吹牛。真的是一定要可救，真是有眼无珠。千年人参就是如此。叶晨，我知道你要问，但是我们宋家人不是傻子，一夜生日你就拿这么个破玩意儿来糊弄大家。我看呐，他就是不把我们宋家人放在眼里。岂有此理！把叶晨赶出去。叶晨，赶快给爷爷道歉。我为何要道歉？叶晨。这不点死个卵吧！毕竟这十万块钱买不到什么好东西的。这千年野山参乃是我偶然，既然诸位有眼识珠，那便配不上此等。反了你了，叶晨！什么千年人参？你真的以为我们宋家没有见识，这么好糊弄的吗？大家都已经识破你的谎言了，你还在这里顶罪，赶紧给我滚出去！为了此等宝物，不行。什么事情？这么热闹啊！爸，你来了。实在不好意思，临时公事缠身，来晚了，请各位见谅。说的哪里话呀，婷婷，赶快进来坐。老爷子看起来不太高兴啊，是有什么事吗？这不是就在刚才吗？竟然有人啊送老爷子假的药材，想要糊弄我们呢。的确是个假药材，这种廉价的品质上不了台。晴天，你是不是哪搞错了？我吃灵芝怎么可能是假的呢？这就是个普通的灵芝，被朱砂浸染，上面沾满了菌，一般人是很难观察出来的。爷爷，你听我解释，我真的不知情，真的是我托了很多关系，花两百万买来的。哼，爸，别生气，啊，再怎么说，那也是子愿，花了心血，为了钱买的。像我们这些人，拿了个破萝卜根儿就来装树。妈，不是这样的。不过。从我刚刚进屋开始，就闻到了一股淡淡的人参味，而现在好像越来越浓了。叶晨这小子拿个假人参，还来糊弄我们宋家。晴天大哥电动时光，准时看出这人参有猫腻。叶晨，包藏祸心，暴殄天物，简直是暴殄天物！这可是内祭出仅存于世的千年人参王之一。我上次见到此等宝物，还是在比内卫大人的庆功宴上见过。你说这人参是真的？晴天、嗯，这怎么可能是真的呀？你是在开玩笑吧？此等宝物，岂敢乱开玩笑？上一株人参王被服用后，才有人发现此药物有延年益寿的功效。我夏国境内仅存的几只人参王都被秘密保存，非国之栋梁，不可触碰啊！这怎么可能啊？这是不可能，这怎么可能会是真的呢？南无爷爷送上此等宝物，说明宋家是要成为夏国的豪门啊！可惜呀、啊，可惜，这宝物被浪费了。陈红喜，你看这图看了些什么呀？爸，这这不能怪我，我也不知道呀。都是子越，都是子越的丫头，他说这是假的。爷爷，不能怪我，谁知道叶晨这废物能拿出这种东西？都怪叶晨。他讲话不清楚，支支吾吾的才误导了我们。叶晨，你这是你这是要气死我！药效还在流失，如果现在服下，还能增寿个几年。爷爷，别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！别别别！这是有一次，我被罚在山上站岗时，偶然挖。等你妈他们吃完饭再回去。行，你这次送了这么贵重的礼物，说不定爷爷已经开始认可你了。或许吧。站住！叶晨，你怎么在这儿？莫不是被宋家赶了出来，又想来纠缠我？自作多情，我就住在这里，你有意见？油嘴滑舌，这里是整个海城最尊贵的别墅区，住在这儿。你还不配！我劝你还是不要再纠缠我了。追求我的人有很多，他们随便一人都能让你死无葬身之地。我想你误会了，在这个世界上，还没有人的地位比我更重
，我好不容易对你有了些改观，没想到你依旧只是一个只会吹嘘的废物。我能住在这海城最尊贵的别墅区，而你却连大门都进不去。我很想知道，在铁一般的现实面前，你的自我催眠还有没有作用？这个蠢女人真是无药可救。不要动，秦子，我给你的条件已经够优惠了吧？给我一管你的真血，我就放过你。你休想，这是我下过的禁令，你就动手，我就杀了你。<笑>我告诉你，在下过禁令，我已经和最强的唐家合作了。在下过，我想杀谁就杀谁。多说无益，我要死也要拉着你。对，真是自讨苦吃。那就对不起了，唐小，我就尝一尝这夏国女将军的味道。你是叶晨，我不介意再多杀一个。我最烦的就是废话多的人。快来接一下秦雪，拜见神主。起来吧。这是。我不打趣，跟着唐家一起来。看来唐家的目的不纯，你给我听听。是。秦雪。这里危险，你快走！这是神主大人的住所，怎么可能有危险吧？这是神主住所，那你刚才救我们定是神主。神主大人，请受秦雪一拜。感谢前辈的救命之恩。行了，还不算太笨，知道是我救的。此次相救，秦雪感激不尽，冒昧请求神主收我为徒。你是不是有病啊？嘴巴这么臭，还想拜我为师？完了，瞒不住了，一定会杀了我的。叶晨，你怎么在碧海天绝内？你口口声声的说想要拜我为师，我现在就站在你的面前，你却认不出我来。你这个女人啊，真是蠢到无可救药。你的意思是说，你就是神主啊？哼，我是不是神主，你看清楚了。的确是碧海天君的钥匙，等等。我明白了。你能自由出入碧海天爵，是因为你是碧海天爵的保洁。保洁就是应该有保洁的觉悟，不要贪图你不属于你的东西。你这个蠢女人啊，到底有没有脑子？怎么被我说中了？开始气急败坏了。我劝你不要自我催眠自己是什么大人。保洁怎么了？保洁你也是碧海天爵的保洁，保洁中的龙头。好好干，未必不能出头。秦雪，少说两句吧。也是，真是跟这个小人物说这么多也没什么意思。等神主回来，你帮我传达，我来不成。还有，不要再纠缠，否则追悔莫及。好的，宋小姐，以后您就是赵氏集团的掌权人了。您真幸运，能得到齐少的青睐。其实我身边一直有一个更值得的人陪着，你说对吧，叶晨？对，凡是老婆大人说的话，我举双手支持。没个证据。喂，宋清河，你们宋家人在我手里，要是不想给你爹妈收尸，就赶快带叶晨那个废物滚回来。好，好，马上回去。你不要伤害我家人。怎么讲？叶晨，我得赶紧回去。我
我的家人有危险。唐云，唐云他绑架了我的家人，说如果我不回去的话，就等着我给他们收尸。一晨，你赶紧逃吧，我一个人回去就行了。说什么傻话呢？我会陪你一起。可是这次很危险。就算是龙潭虎穴，我也陪你一起去。回去就能跳。都这么久了，宋清河还没有回来。你们说，宋清河会不会跟着那个废物叶晨逃跑了？不会不会，他肯定不会。宋清河，他罪该入亲情了，他肯定会回来的。你们千万别杀我们呢！是，唐少，你再等一小会，他肯定会回来的。你们宋家人还真是有情义。来，先把这了东西的手给我砍断一只，我要让宋清河回来之后看到他们痛苦的样子。我已经按照你的要求来了，快放开我爷爷和我妈！我只是说，你回来可以不替他们收尸，我可没说要放他们呀！你，你个小人！没关系，等你们都死了，就没有人知道了。看来你是一点都没记住我说的。我说过，下次见面一定会砍掉你的狗头，找死！呀！哦、好啊，好。你居然还杀了我唐家的暗卫！你惹怒了我，彻底惹怒了我。今天，你们都要给我死在这儿！臭孽！叶晨，你居然敢杀唐少的人！这是彻底的完了我！叶晨，你要死，你死你去死，你别带上我们宋家！行，告诉我，你怎么让我死在这儿？我承认。你比我想象中要强出许多，但是，但我这次来可是带了我们唐家的守门人唐天龙。什么？唐天龙？难道是那个一夜之间屠杀洛城五大家族的唐天龙？怎么会是他？实话告诉你吧，当年你叶家覆灭，就是这位唐家的守门人破开了你们叶家的大门。把你们母子追杀的狼狈不堪，没想到你这个秦死了，你居然还活着！果然是你们唐家，放心，不光是你，还有你们整个唐家，我一定会把你们全部给灭了。现在，你可以死了，一群废物竟敢拦我！你再向前一步，我保证，宋家人。全部都会灭门，小子，给我跪下，兴许我能留你的全尸。你，你配？叶晨，你快跪下，天堂老子！叶晨，你想要害死我呀？我要是死了，秦哥，我我肯定不会原谅你的。你不是要我死吗？来呀、啊，唐少，要山要保证我们，别为难他们。好啊，我就给你个机会，让叶晨给我跪下，然后从我的胯下拴上八个来回，指不定我一高兴，就把他们给放了。叶晨，你快跪下呀！快，老老实实的，快见唐少呢。任人一世，风平浪静。叶晨，你就忍耐一下。快跪下呀！青哥，你快快救救叶晨呐！没听见我家少爷说话吗？你个小瘪三，还不赶紧给我跪下！行，那我今天也给你一个机会。你今天待在这里，我可以放过唐家的老幼妇，还有你，你自废全身的经脉，扣到无监狱里发。<笑>老夫叱咤江湖的时候，你还在船开裆布呢，就凭你。也敢命令我，叶晨？你知道我最欣赏你什么吗？我最欣赏的就是你的嘴硬，什么屁本事都没有，还总觉得自己很了不起。叶晨，你不让我们家破什么？那你是不是不安心呢、啊？你
，爷爷呐，九三爷爷求你，你就给你堂上扶个远吧，快跪下。行，够你勇气，兄弟我也不为难你。好，宋清河，我就再给你个机会，杀了叶晨，我就放他。不，不要放下，我，我，我，我做不到。这可是你最后的机会啊！你还要好好把握，我只给你五秒钟考虑的时间。五、哦，天哪！你还答应了？快杀了叶晨这个废物呀！这个废物的命和我们的命比起来，一点多事都不如呀！叶晨，不想对不起。三。绝不失语，清河，不要像在对着人家说的话，我可以救他们，你相信吗？叶晨，这是你有狠心，对不起。清河，不要！在林将军面前不得无礼。秦雪，你怎么来了？秦雪竟然没死，难道她也已经突破天际了？怎么，我没死？你很意外、啊？怎么会呢？我的未婚妻。废话少说，此事就此作罢，放过宋家的人。叶晨杀了我唐家的暗卫，你让我就此罢手，这不合适吧？我唐家需要一个交代。交代？神主口谕，宴会期间不得行杀生之事，违者立斩。宋家也在宴会邀请名单之列，是要向神主要个交代吗？原来又是神主救了我。既然神主都发话了。那我唐家当然要听了。等到神主宴会结束，你要是再敢阻拦，我就连你一块儿走。能不能活过神主宴会还不一定。好，等神主宴会结束，我再来要你们一家的命。叶晨，下次再见到你，一定把你抽筋扒皮，扔到海里，我看你的命还会不会这么硬。这次算你幸运，又让你多活了几天。过了这几天，可就没机会了。唐老，快走！多谢秦将军。秦将军要是晚来一步，我的清河是性命不保啊！多谢秦将军仗义相助，清河感激不尽。这是神主的意思，我只是代为传达。你也听见了，我现在和唐渊已经定下婚约，日后你若是能活着，请不要来纠缠。否则，唐渊会让你求生不得，求死不能。有什么好笑的？我笑你身为夏国将军，却像物品一样被家族随意敛移，可悲可笑。什么？叶晨，你这个废物，不仅对秦将军无礼。叶晨，我再怎么说也是这世界顶级权贵，我的命运不需要你这个底层渣子来操心。自此之后，咱俩再无瓜葛，你就好好待在宋家，不要再做一些。虚无缥缈的美梦，这对于你来说才是最终的归宿。我们走。叶晨，没想到你们之间还有这样一段故事呢。放心吧，清河，我只属于你一个人。没想到宋清河这贱货，竟然能被战神给看上。神主做事素来无章，有可能是一时兴起。当年叶家阻拦我唐家成为皇族的灭族。宋竟然还敢对叶家施以援手，加快进度，一个月内我要看到宋家覆灭。是，少爷，你在看谁？就在看你。你看，如若我唐家能与那等无上存在交好，他日直接进入下国，就再也无需顾忌皇族的脸色。去我唐家宝库准备厚礼，我要在神主宴会上亲自为店主献上。是。是现在我们宋家可是把海城所有的人都得罪光了，就是要我说，就不该让叶晨这个扫把星进门。那这事儿不能全怪叶晨。清河，从明天开始，你就离开宋氏集团集团总裁的位置，让给子月。这是我们，可是这么多人，你要责任都在你。不好了，宋氏集团被查封了。
。什么？海城商会的人接到举报，说有一宋氏集团违反了商会规矩，不许继续在海城经营，是海城商会会长亲自下的命令。完了完了，一定是叶晨在宴会上得罪了战神，他才让海城商会动怒。哎呀，神主不动，想求和是好，但求和呢，又和叶晨在一块，神主。暴怒，迁怒了我们宋家，我们宋家的未来全都葬身在叶晨这个瘦马身上了。海城商会啊，我一直守着你啊，你。叶晨，能不能别说大话了？你知不知道海城商会是什么？海城商会是海城土的生意领头，凡是在海城的企业都要受其管辖的。宋清河，你自己惹出的事情，你自己去解决。你现在就到海城商会门口下跪，问，陈会长要是不原谅。就不准再进宋家。区区的一个海城商会，我一个电话，他们就乖乖的上路过户。叶晨，你闭嘴！从一开始到现在，你一直在听大话，不停的自我制造。从现在开始，我的事情不要你管，一下就可以。我不想再看见你。陈经理，上次见面都有冒犯，对不起。希望您能明察是非，恢复我们宋氏集团荣誉。宋清河小姐，您来的正好、啊。我们海城商会，抽检和查获，按规定，你们宋氏集团，不可能，我们宋氏赤检一向合格，你说的事情不可能发生。我说了算，你说了算，我说你们产品有问题就有问题。在海城，我想我们宋氏倒闭，我是后世的阴影。不过嘛，我陈刚对美女一向宽容。苏小姐，你要是乖乖爬过来，让我舒服舒服，我就考虑一下取消对你们宋氏的封查令。啊？不可能，不可能，没门宝贝！贱、啊、人，不吃吃罚酒！啊！啊混蛋，你敢动我？你死定了！还有你！今天，叶晨，您太冲动了。他可是陈会长的儿子，只要是惹到了陈会长，到时候把我们宋家赶出海城商会，我们宋家就真的没法在海城立足了。<笑>知道害怕了，你，从我当下疯过去，把你剑刃去发光，让我赏识。是不是我一高兴，就可以饶了你们宋家？陈会长，你听我解释。你们海城商会的经理一拳谋死，想要强迫。我问你，该不该？我们为了儿子，你们有小人物，天大的如此，居然敢反抗！把他们两个拖走，埋上棉被去当奴隶。<笑>知道害怕，反了，上！一个人。没看出来啊，你还是个冤家。不过再厉害，你敢枪吗？去，请锦衣阁的人过来。是。什么？锦衣阁？叶晨，你赶快走，趁锦衣阁的人还没有来，你还能走？没关系，就算锦衣阁要抓人，也要讲究个是非对错。是非对错，小子，我告诉你，谁的拳头大，他就是对的。你这种生活在社会底层的人，就算是死在这儿，也没人在乎的。这谁在吃我师兄？杨教主，请速速将此人拿下。这个人在我商会内行凶，还打伤了我儿子。杨教主，那一定要我做主啊！这两个贱人光天化日下竟然打人！不是这样的，杨阁主，是陈刚，是陈刚的妻子我在先，请杨阁主明察秋毫。来人，给我把他们两个打下！杨阁主，你就不问问？我为什么打人？<笑>本阁主做事，难道还要听你提意见吗？锦衣阁如果都是这样没有规矩的走狗的话，那我看也没有存在的必要。<笑>我杨某人，这就是海城的天。我说你是个人，那也是个道哥。我说你是一条狗，那是个摇尾乞怜的狗。我现在在海城商会，我给你三分钟的时间
，要不然我就给喊出去。哦，有人儿呢！我倒要看看在喊什么。谁？这小子居然敢打我！来人，给我把他们乱枪打死！包裹住手！小子，完蛋了！新尸首来了，你和宋家都得陪葬。你打呀，你打呀！这条贱命，留不住你。好啊，我倒要看看到底是谁的命贱。尸首，此人母无法地，突然在我上午伤人，他已经失了惩治。秦少，此人胆大包天，屡次冒犯你，立即交情。七月来迟，还请恕罪。秦世少，你这是不是搞错了？你看，他就是个歹徒。没错，这个贱人都用我儿子为证据，这是他打了我儿子。秦少，你稍等片刻。小的，这就正义的，去哪归啊？不是的，世少大人。是陈刚欺压我在先，我老公才动的手。你当不是我老公，贱命一条，打他我先脏了手。如今此人竟敢偷袭我，对秦明哥出手，死罪。是，师兄大人，你这是干什么？干什么？叶先生来我海城袭击，此番前来是为了督促我海城发展。你们这群畜生，竟不信执法者栽赃陷害，信不信我亲自把你们打入地牢？什么？这这这不是我老婆，这是你在哪使？快快跪下！叶先生，你打人不听小人话，你饶了我吧。叶先生，叶先生，我这就解封了宋家，以后宋家就是我们商家的专属会员。不不不，是退会员。叶先生，小的有眼无珠，您就当我是个病，给我放了吧。先生，这几人当如何处置？今天我妻子在这里，我不想把这里变得太血腥。所有人到锦一个地方，自废一地。滚吧！叶先生，我以为您准备好了晚宴，请一部酒店。我没心情，算了。是，那属下就先行告退了。叶晨，怎么这么厉害啊？还有刚才说到的监察使是什么？我怎么从来没听说过？我不是跟你说过吗？我现在啊，可是站在世界顶点的男人。你就不能把你说大话的毛病改改吗？好好说话。嗯，我我先前救过世叔一遍，所以啊，他才愿意帮助我们今天演一场戏。原来是这样啊，好吧，不过以后你可不能再说大话了，也不许打人，就是再惹出什么事端来，我可是会毫不犹豫的把你赶出宋家的。好好好。不过今天还是要谢谢你，秦雪，求见神主。秦雪，求见神主。秦雪，求见神主。既然神主不愿相见，那便就此作罢。别呀、啊，小雪，今晚过后，事情恐怕就已经成定局了。庞元本就天分非凡，如若拜神主为师，那秦家一定会逼迫你嫁给唐渊的。可能这就是我的命吧。前半生与一个鼠目寸光的小人物定下婚，后半生还要被迫嫁给一个要杀我的人。不过的确，我与神主素未谋面，他确实没有理由要帮我。如果如果我说你们见过，而且还很熟呢，小雪，你等着，我去帮你求神主。我且问你，为何拜神？弟子愿为夏国征战一生，不愿为家庭胁迫，成为联姻公举下。勾结的唐家，愿神主收我为徒，弟子定不辱使命。好，我答应你，今夜过后。唐家覆灭，弟子谢过师尊。此乃我秦家家传宝剑，可以将领我秦家将士。今日一并献给师尊
，没想到有朝一日我居然能成为大人的弟子，真的是幸运之极。你有朝一日要是知道这位是谁，就不会这么觉得了。这是宋家，他们家应该没资格进这神主宴会吧？你这消息啊，太闭塞了。这宋家呀，已经吞并了赵家，在整个海城啊，都炙手可热。这神主殿可真气派呀、啊！看来神主对我们宋家还是很重视，嗯，特地安排在第一张桌子上。<笑>宋家，你们怎么做不到？神主何等宋，是不是搞错了？秦小姐，这是凌天战神亲自安排的位置。那行。皇家的鬼灵，凌天战神安排的位置在这边，请随我来。一定是秦雪从中作梗，他们宋家都能坐第一桌，咱们唐家却安排到第二桌，真恶心。无妨，我唐家带来的质朴，一定能让神主满意。等神主大人收了我为徒后，我便灭了宋家，还有秦雪。我一定要亲自尝一尝那鲜血的味道。金河，你来了，稍坐一会儿，我给你准备的惊喜呢，马上就。叶晨，你是怎么进来的？哦，知道了，一定是打着我们宋家的名目，狐假虎威混进来的。来人啊，快把他赶出去！可真是不要脸，居然偷偷跟踪我，就到了这个地方。我应该说过，你我在我。秦雪，你别这样说。神主宴上，叶晨来也是正常。看来我还是小看你，你居然还能混进神主的宴。我跟踪你，饭可以乱吃，话不能乱说。好啊，叶晨，你居然敢顶嘴！你信不信？我现在就把你赶出去！妈，你别说了，咱们今天能来神主宴，还是叶晨帮的忙。什么是叶晨的帮助？明明是我们宋家发展潜力巨大。才得到东海各大世家的帮助，帮我宋家提升一流家族。你们宋家能有什么发展潜力啊？不过是神主青睐宋清河罢了。什么？我们家清河居然能被神主看上？哎呀，那我们宋家要是跟神主联姻，<笑>那我们宋家在夏国不就是第一家族了吗？倒是可以这样说。你们宋家痴心妄想，神主那可是真正的世界权力最高层，怎么可能和你们宋家联姻？我唐家带来了举世罕见的血龙随意献给神主，而且我家少爷的修炼天赋同样是世界罕见。到时候神主爱才心切，必定收我家少爷为徒，神主和唐家强强联合，一定站在世界之巅。那你们唐家就是长得丑，想得美。我什么时候说过收你这个徒弟了？你还不配！叶晨，你在给我说笑话吗？你该不会真的以为自己就是神主吧？你给老夫站起来！这是什么位置？也是你能坐的吗？叶晨，你别闹了，我找人给你安排个位置，也能帮你干一番大的事。无妨，这里本来就是我的位置。哼，既然如此，那我就先替未来的师傅清理一下座位上的垃圾。杨炮军代表夏城锦衣阁向神主夫人送上贺礼。大夏奉金之长，夏国必权。李先川代表夏国银行为神主夫人献礼。大夏如意，执掌大夏财权。莫影见过神娘，暗影神殿殿主姓吴，恭贺神娘执掌暗影神殿。居然将京权财权拱手相让，如今这好像要成为夏国皇族了呀！这算什么？暗影神殿已经归顺于宋家，宋家挥手之间就能成为世界地下势力的统帅。什么？神主竟然会为了你们宋家做到如此地步？少爷，宋家大事已成，咱们不是对手了。哎，不可说，清河，赶快谢过几位大人呀、啊，然后准备好成为殿主夫人。没想到啊，我宋家居然在我手上达到了巅峰。清河，赶快收下礼物，你。就是我们宋家最大的功臣。几位，麻烦还是收拾好礼物，请回吧。我已经有喜欢的人了，我只想跟叶晨厮守到老，心里已经容不下其他人了。还请师娘三思。哎，我说你脑袋坏掉了，那小子有什么好的？清河，你不要乱来。天大的机缘
你不要，你这就气死我呀！爷爷，爱情不能够用财富和权力来衡量的。财富跟权力固然重要，但在我心里，这些都比不上叶晨。相比于权倾天下，我更想跟叶晨过平平淡淡的日子。所以，就算他在你们眼中是废物，他在我心里永远是最棒的那一个。秦河，谢谢你。我说的都是真的，我会永远爱着你的。哼，宋清河，啊，你真是找死啊！等宴会结束以后，就是你们宋家覆灭的日子。我看今日过后，覆灭的将会是你们唐家。叶晨，等你死了，我看你的嘴还会不会这么硬？既然都混进来了，我就给你找个位置，也好给你一个机会瞻仰一下我们神主的尊容。无妨，我坐在这里就可以。这是林天战神特意给神主留的位置，你坐，你也配？你没有搞明白吧？我说这个位置就挺好的。你占用神主的位置，叶晨，你是想死吗？你这个白眼狼，给我滚出去！可别。害了我们宋家！哼，这下不用我了，神主大人待会儿会亲自收拾他。我此等身份也只能拜入神主门下，等神主一来，我可跑不了。既然是我的徒弟，那徒弟怎么不知道给师傅让座？你，你，当初你破坏我的宴会，无法加入战神殿。可如今我拜了神主为师，更不能让你在我师傅的宴会上到。护国战神林天大人到。想必大家都知道，此次的宴会主人乃是我战神殿与暗影神殿共主。让我们掌声有请神主大人。你是不是疯了？在场的所有人都在等神主降临。你却像个小丑一样跳出来，有死路一条。神主可不比其他人，要你的命，全家都得陪葬。快坐下吧，林天大人叫的是神主大人，是不是听错了？青河，我给你准备的惊喜到了，准备好。你拉我干嘛？他上去必死无疑。神主明明已经到了，为何迟迟不肯出现？这怎么回事？哎，叶晨上去干什么？完了完了，全完了！只求叶晨冒犯神主，不要连累我们宋家呀！今天即将发生一件改变我人生的一件重要大事。叶晨，你给我下来！这不是你能玩浪漫的地方。林天，你在搞什么？快，等一下神主过来，我要举报你坐视不利。不行，我一定要把他拉下来。神主肯定到了。十有八九是看有有人捣乱，有愤怒。你相信我，你不要上去。为什么？因为这个你一直看不上的前未婚夫，就是你昨夜拜的师尊，那个一人可镇七国的绝世人物。我有一天拜见师尊。就是传说中的神主，可笑！我自知天府地位超然，屡次侮辱叶晨，没想到最大的笑话却是我，我一手葬送了我和神主的约定。哼！我都干了些什么，屡次冒犯神主？我死有余辜呀！我们宋家永远不是泰山，居然把神主拒之门外。可笑！你宋家天天将海城一流家族挂在嘴边，却不知你们一直看不上的叶晨就是世界顶尖人物，你们全都看走了眼。不，不，我不相信！你这个欺人外村断的废物！怎么可能会是神主？当年你所做龌龊之事，都已被神主知晓。京城唐家已被除名，你已经完了。你闭嘴！我不相信
我唐家高手如云，这怎么可能？少主，我们唐家已经被灭了。既然如此，那我就替唐家报仇。啊哎、是那吸血功、啊，吸取他人精气，转化为自己养料的邪恶之法。我唐渊五岁习武，十二岁纳气入体，如今的我充满了力量。你就算是神主又如何？我要杀你！就是要告诉世人，我唐渊才是天下无敌。他已冲破了天境，已经达到了凡人无法想象的神境。叶晨，危险！叶晨，快来领死！徒儿，给您丢脸了。无妨，我来杀。能，秦雪听令，在，带领我下国教室一听。秦雪，并不辱师尊之命。千鹤，你愿意嫁给我吗？不愿意。